Многие родители задаются вопросом. Мой ребенок скоро пойдет в школу. Где и как его можно оставить под присмотром днем? Дорого ли это? Нравится ли там детям? Мы предлагаем вам три варианта, чтобы получить небольшой обзор. Связанные занятия в течение всего дня, открытая школа в течение всего дня и послешкольный уход, так называемая продленка. В связанный полный день обучения уроки чередуются с практикой, обучением и спортом или же креативными предложениями. Учителя несут ответственность за обучение и контроль. Есть также время для индивидуального развития. Домашние занятия в основном делаются в школе. Есть большой обеденный перерыв с едой и свободным временем для игр. Полный день является добровольным и бесплатным. Оплачивается здесь только обед. Для занятий в течение всего дня вы должны зарегистрировать своего ребенка в школе. Тогда это применимо. Регистрация на весь период начальной школы. При несвязанном полном дне обучения уроки заканчиваются в полдень. Во второй половине дня школы организован уход за детьми до 16.00. Контроль осуществляют воспитатели и педагоги-специалисты. Некоторые школы также предлагают развлекательные мероприятия. Есть помощь с домашним заданием. Здесь дети могут также пообедать. Несвязанный полный день обучения является добровольным и бесплатным. Оплачивается только обед. Для этого вы должны зарегистрировать своего ребенка в школе. Тогда это применимо. Регистрация на полный учебный год. Или же ваш ребенок посещает продленку, так называемый послешкольный уход. Уроки заканчиваются в полдень. Забота во второй половине дня не предлагается школой, а проводится в ближайшем детском центре. Контроль осуществляется педагогами и другими специалистами в области образования. Есть также помощь в выполнении домашних заданий и другие предложения. Здесь дети могут пообедать. Продленное обучение стоит около 150 евро в месяц. Также нужно около 65 евро дополнительно на обед. Семьи с низким доходом могут быть освобождены от оплаты. Подробнее об этом в информации под этим видео. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок посещал продленные дни, вы должны зарегистрировать его напрямую. Тогда это применимо. Регистрация на полный учебный год. Предложения в отдельных школах и центрах продленных дня различаются. В каждой школе есть собственная концепция. Некоторые школы предлагают все три модели, некоторые же только две из них. Теперь это снова стало сложно. Но вы не волнуйтесь, школы предлагают информацию и рады обсудить с вами правильное решение, индивидуальное решение для вашего ребенка. Вы только спросите.